Alarmtelefonen har ringet på fartøjschefens kamp. Helikopteren er beordret på mission af kontrolcentret. Politiet i Hvide Sande beder om hjælp. Eftersøgningen gælder en ældre, dement kvinde, som er forsvundet fra et plejehjem. Og som den sidste mand springer Lene på. På bare 12 minutter er helikopteren i luften. Med sit varmesøgende kamera og besætningens natkikkerter, kan helikopteren på kort tid gennemsøge større landområder. Flyvetiden til Hvide Sande er 15 minutter, men så langt når vi ikke. Efter 10 minutter i luften afblæses alarmen, og redningshelikopteren vender hjem til Skrydstrup. For redningsmanden Kim var opgaven den første rigtige mission på EH-101, og han nåede ikke engang i svømmedragten. Jeg bliver nødt til at give mig kage i morgen. Ja. Det er min første mission med 101'eren. Nej. Nej, det er ikke. 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 Nej, det er fint nok. Hvad skete der? Ja, men Kim er jo lykkelig, for det er hans første mission, og vi synes, han er god. Ja, det er fint. Ja, men, øh, fint nok. Jeg tror bare, vi hopper i kassen igen. Vi snakker også ved Henrik. Okay, hej. EH-101 betegnes som en af de bedste helikoptere på markedet. USA har bestilt 23 styk EH-101 til præsidenten og det hvide hus. Den er stor som en bus, men de tre stærke motorer og nyeste flyelektronik gør den hurtigt langtrækkende og manøvrerende. Men den avancerede teknik betyder også mere arbejde til teknikerne. Med jævne intervaller skal helikopteren igen med et større eftersyn. Vitale dele skal testes eller rutinemæssigt udskiftes. På teknikerne er der blevet mere arbejde. Den er, den er tungere og, og vil lige holde og holde flyvende. Det kræver flere mandetimer. Det er sådan lidt et tilbageskridt. Kim Vindlø Jørgensen bruger løbebåndet i hangaren. Som redningsmand er han nødt til at være i god fysisk form. Luftmadrasserne, vestene og badedyrene fortæller hver sin egen historie om en dramatisk redning, hvor helikopteren og ikke mindst redningsmanden har gjort en forskel. En af de mest dramatiske redninger fandt sted natten mellem den 30. og den 31. oktober i år 2000. Farrot er ved at stømpe, der er to personer ombord. Den tyske koster Faros har sendt nødsignal fra en stormfuld nordsø. Lasten med svær tømmer har reddet sig løs og driver omkring det synkende skib med syv mand ombord. De indforrøde optagelser er fra de to redningshelikoptere, som afløser hinanden i den mange timer lange redningsaktion. Helikopterne arbejder tæt sammen med redningsskibet Vestkysten. En af søfolkene redder sig væk fra Faros i en flåde nedkastet fra redningshelikopteren. Og da han kommer fri af drivtømmeret, samler helikopteren ham op. Resten af Faros besætning springer i coasterens egen flåde, som i en time banker mod skibsiden i de mere end 15 meter høje bølger. Da flåden endelig kommer fri af skibet, så ligger kaptajnen afkølet og udmattet i vandet ved siden af. Redningshelikopteren beslutter derfor at sende redningsmanden ned på det oprørte hav efter kaptajnen. Du kan blive ramt af alt muligt, når du er nede i vandet for at hente folk. Det er farligt. Altså, vand det slår hårdt, og, og så er det det. Men, men skibsider og vragkost, det, det kommer man jo stykker på. Alle syv søfolk fra Fares blev reddet, men under aktionen omkom redningsmand Ole Stig Olesen fra redningsskibet Vestkysten af udmattelse efter at være skyllet i havet. For de gamle sikorske helikoptere var det hårde vejr og missionen tæt på grænsen for deres formål. Men hvad kan afløseren EH-101 klare? Ja, nu har vi ikke selv prøvet den i så ekstreme situationer. Og vi har autopilot, som kan mere end s 61 autopilot har. Vi har mere motorkraft og mere stabilitet. Så det skal jo komme an på en prøve, selvom man måske ikke ønsker at få en farve igen. Men det skal jo... Den har ikke rigtig været ude i super hårdt vejr, som s 61 jo har været gentagende gange og bevise sig selv. Hele dag to forløber uden alarm, så besætningen kan forberede en ny mørkeflyvning. 
Fartøjschefen melder til kontrolcentret, at helikopteren tager på øvelsesflyvning til Nordsøen. Lægen skal sænkes ned på redningsskibet fra Esbjerg, Nils Iversen. Det øh, træner vi, fordi nogle gange så skal lægen jo også med ned, hvis der ligger en patient ned på, på skibet og dårligt kan komme op. Så skal man dernede og stabilisere patienten. Der er dårlig sigtbarhed og frisk søgang, da Kim som den første skal højstes til redningsskibet. For piloterne handler det om at holde den samme fart som skibet, så langt nede som master og antenner ellers tillader. Man føler sig meget tryg omkring det her personale om, at der er besætning, der er ombord. Fordi øh, med alt det virker bare, man har indtryk af, at de tjekker deres udstyr meget hele tiden igen. Ikke? Så, så det har jeg nu ikke stor spekulation over. Det er altid fedt at komme ud og, og ja, både på de skarpe missioner, men også træne. Det er altid øh, sjovt, og det er et privilegium at få lov at være med, synes jeg, og se det hele foran. Og, ja, det er et fedt arbejdsplads. Hver eneste handling kommunikeres, så alle ved, hvad der foregår. En forkert bevægelse med helikopteren under højstning er katastrofal. Lægen kan køre til infirmeriet, mens Jan og Kim klargør helikopteren. Maskinen skal stå operationsklar i hangaren for natten. Gør noget med pejleren først. Vi havde en 180 graders ja. fejl på pejleren eller et eller andet. Mm. Jeg ved ikke, hvad det var. Han mente, vi kom. Efter hver flyvning er debriefing. Tvivl, misforståelser eller utilfredshed skal tales igennem. Ellers kan det i sidste ende koste liv under rigtige missioner. Og det er derudover vandet med. Ja, ud med idioten. Udover så var der ikke noget. Da jeg skulle af, det gik fint og lidt op og ud. Og... Og død. Nej! Det er I. Ja. Det er masser nok, men vi flyver igen. Ja. Under spaceretur på havnen i Forborg har et ægte par set nødraketter ude over vand. Kontrolcentret alarmerer omgående redningshelikopteren. Hvis et skib er i havsnød, ja, så handler det om at nå hurtigt frem og redde de nødstede. Jeg synes, at det er fint, at folk, når de ser nødraketter, de så ringer. Det er ikke så tit, at der er noget, men hver gang, at der bliver rapporteret nødraketter, så bliver vi alarmeret, så er det derude. 